ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அண்ணன் கடமையில் ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அதில் நான் டிஎன்பிசி ரிலேட்டடான வீடியோஸ்லாம் போடுறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ என்னோடய லிங்க் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னை கடமை ஆப்பில் கோமலா ஸ்பேஸ் வள்ளி அப்படின்ட்டு டைப் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய லிங்க் வரும் அதில் நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறைய லெசன்ஸ் போட்டிருக்கேன் எம்சிக்யூவாகவும் அதுக்கப்புறம் தியரட்டிக்காகவும் போட்டிருக்கேன் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து பிடிஎஃபாகவும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா அந்த லெசன்ஸை டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஆஃப்லைனில் நீங்கள் எப்படி யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ என்ன நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் நான் போகிற லெசன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் ஸோ பாருங்கள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி ஜென்ரல் இங்கிலீஷுடைய மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அன் அகாடமியில் நான் லைவ் செஷன் வந்தேன் புது புக்கில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நினைக்கிறேன் ஸோ அது வரைக்கும் நான் எடுத்திருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அவங்களுக்காகவே அந்த கொஸ்டின்ஸ் நான் எடுத்துங்க போகிறேன் ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டின் கொஸ்டின்ஸாக போகிறேன் ஏன்னா எக்ஸ்பிளேஷன் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதால ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டின் கொஸ்டின்ஸாக நான் போகிறேன் ஸோ போன இதில் வந்து டென் போட்டதுக்கு எல்லாம் ஃபிஃப்டின் போட சொன்னாங்க ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ என்னால் முடிஞ்சது ஃபிஃப்டின் டு ஃபிஃப்டி ஐ மீன் ஃபிஃப்டின் கொஸ்டின்ஸை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ பாருங்கள் ஸோ இதான் என்னோடய இன்ஃபர்மேஷன் கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து டிஎன் டிஎன்பிசியில் வந்து அன்னை கடமையெலாம் பண்ண போகிறாங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொண்டு வர போகிறாங்க ஒரு மாதத்துக்குன்னு சர்டைன் அமௌண்ட் இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் ரெஃபரல் கோடை இந்த ரெஃபரல் கோடு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் ஆஃபர் உண்டு உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் அதை வந்து தினமும் லைவ் செஷன் அதில் வருவாங்க ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்து பயன்பெறலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹூ ரோட் மெண்டிங் வால் மெண்டிங் வால் அப்படின்ற போயம் எழுதுந்து யார் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து புது புக்லேருந்து எடுத்தது நல்லா பார்த்துக்கோங்க யார் இந்த மெண்டிங் வால் என்ற போயமே எழுதுந்து ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டி ஆப்ஷன் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த புக்கில் என்னென்ன இருக்கோ அதை மட்டும் தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் அவருடைய ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ரோட் நாட் டேக்கன் வெஸ்ட் ரன்னிங் ப்ரூக் ஸ்டாப் பை வுட்ஸ் ஆன் ஸ்னோயி ஈவினிங் ஆஃப்டர் ஆப்பிள் பிக்கிங் ஓகேங்களா இதெல்லாம் யார் எழுதுந்து ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் எழுதியிருக்காரு அடுத்தா பாருங்கள் சூஸ் த கரெக்ட் சினானம்ஸ் ஃபார் த அண்டர்லைன் வேர்டு இந்த ஃபாலோயிங் லைன் ஸோ கொடுத்துருக்க லைனில் அண்டர்லைன் பண்ண வார்த்தை என்னது கிராங்கிங் அந்த வார்த்தைக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஹிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் கிராங்கிங் அப் த ஓல்டு கார் ஹிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் கிராங்கிங் அப் த ஓல்டு கார் ஸோ அவங்க தாத்தா வந்து என்ன பண்ணார் டேஷ் ஏதோ அந்த ஓல்டு காரில் பண்ணுறாரு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஸோ ஸ்டார்ட்ன்றது கிராங்கிங்கிறது நம்ம ஸ்டார்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கொடுத்துருக்க இந்த இடியம்ஸுக்கு கரெக்டான மீனிங் என்ன பாருங்கள் ஃபைன் த இடியம்ஸ் மீனிங் ஃபார் த ஃபாலோயிங் இடியம்ஸ் டேக் த பியர் பை த டூல் டேக் த பியர் பை த டூல் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஆப்ஷன் புட் ஒன் செல்ஃப் என்ன டேஞ்சர் பொசிஷன் நல்லா நம்மள நடு நடுவில் மாட்டி விட்டுட்டு போயிடுவாங்க இல்லையா ஸோ அதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க டேக் த பியர் பை த டூ புட் ஒன் செல்ஃப் என் டேஞ்சர் பொசிஷன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சூஸ் அ கரெக்ட் மீனிங் ஃபார் த அண்டர்லைன் வேர்ட் இன் த ஃபாலோயிங் லைன் ஸோ இதான் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணல ஹாக் ஹாக் வாட்ஸ் தட் ஹாக் வாட்ஸ் தட் ஸோ அந்த ஹாக் அப்படின்றது என்ன ஸ்டாப் லிசன் ரன் லுக் ஹாக் ஹாக்குன்றது பார்த்தீங்கன்னா லிசன் லிசன் அது என்னென்னு கேளு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஹாக் வாட்ஸ் தட் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா லிசன் லிசன் அல்லது பே அட்டென்ஷன் கூட சொல்லலாம் ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் த ஃபன் தே ஹேட் ரிட்டன் பை த ஃபன் தே ஹேட் ரிட்டன் பை இது யார் எழுதுந்து ஸோ இது எழுதுந்து யார் பார்த்தீங்கன்னா அசெக் ஆஸ்மோ அசெக் ஆஸ்மோ எழுதியிருக்காரு ஃபாதர் ஆஃப் ரோபோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இவர் தான் ரோபோட்டை கண்டுபிடிச்சவர் ஸோ எசெக் ஆஸ்மோ த ஃபன் தே ஹேட் அடுத்த பாருங்க ப்ரிப்போசிஷன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் திஸ் பில்டிங் ஹேஸ் பீன் கோயிங் ஆன் டேஷ் ஜான்வரி இதில் வந்து சூட்டபுள் ப்ரிப்போசிஷனை போடணும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து என்னது ஜான்வரி மாதத்துலேருந்து இன்னும் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆ
ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமை மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிற மாதிரி வந்துச்சு அந்த சமயத்தில் சின்ஸ் கரெக்டாக அந்த எக்ஸாக்ட் பீரியட் டைமை சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த வருஷத்தை சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃபாரின் போடலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் மாயா ஹேஸ் ஒர்க் இன் திஸ் இன்ஸ்டியூஷன் ஆஸ் அன் அக்கௌண்டன்ட் டேஷ் டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் இப்போ சொன்னாலே அதுக்கு இது பொருந்தோம் ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் இருபத்தி மூணு வருஷமாக மாயா வந்து இங்கே என்னவா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அக்கௌண்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அ லிட்டில் வாய்ஸ் இன் ஸ்ரீகாந்த் செட் டேஷ் கோல்ட் செட்டிங்கிற ஒரு ப்ரோஸ் இருக்குது அது எழுதுந்து யார் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீகாந்த் நமக்கு தெரியல ஃபேமஸ் கிரிக்கெட்டர் ஸ்ரீகாந்த் இருக்கா இல்லையா ஸோ அவர் எழுதுந்தா அவருடைய வாழ்க்கையில் என்ன மாதிரியான திங்ஸ்லாம் நடந்ததோ அதை வந்து நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்காரு ஒரு போ ஐ மீன் ஒரு ப்ரோஸா ஸோ அது வந்து ஒரு என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிசையரை நம்ம நம்பணும் ஓகேங்களா நான் வந்து இதை ஆகுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஒரு நாளும் அதை நினச்சிக்கிட்டே அதுக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அதை நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு போயிட்டு ஒரு நாள் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன வந்து நினச்சிக்கிட்டே இருக்கீங்களோ என்னவா ஆகும்னு நினச்சிட்டே இருக்கீங்களோ ஒரு நாள் கண்டிப்பாக அதை வந்து நீங்கள் ஆவீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் படிக்கும்பொழுது அவருக்கு வந்து இந்த தாட் வந்து நான் கிரிக்கெட் டீமுக்கு இந்தியா கிரிக்கெட் டீமுக்கு விளையாடணும்னு சொல்லிட்டு நினச்சிருந்துருக்காரு அதே மாதிரி அது மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்டு அதுக்கான ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்காரு ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமில் அவர் வந்து இருந்திருக்காரு கேப்டனாக வந்திருக்காரு ஸோ அந்த சமயத்தில் ஒரு கான்வர்சேஷன் இருக்கும் அவருக்குள்ளே மனசுக்குள்ளே வந்து என்ன சொல்லும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எ லிட்டில் வாய்ஸ் இன் ஸ்ரீகாந்த் செட் ஸோ அந்த கதையை படித்து அவங்க புரியும் நான் ஏற்கனவே வந்து யூடியூப்பில் போட்டிருக்கேன் இல்லையா அதை பார்த்துக்கோங்க எ லிட்டில் வாய்ஸ் இன் ஸ்ரீகாந்த் செட் யூ வில் மேக் இட் சூஸ் அ கரெக்ட் ஆன்டனம்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிண்ட் ஃபெயிண்ட் அப்படின்றதுக்கு கரெக்டான ஆன்டனம் என்ன ஆப்போசிட் கேட்குறாங்க மீனிங் கிடையாது ஆன்டனம் என்ன ஃபெயிண்ட் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்யூன் ஓகேங்களா ஏன்னா ஃபெயிண்ட் அப்படின்றது வந்து நாட் ஜென்யூன் ஃபேக் ஜென்யூன் கிடையாது ஃபேக் அதான் வந்து ஃபெயிண்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட் கண்டிப்பாக வந்து ஜென்யூன் தான் அடுத்தா பாருங்க வாக்கிங் இஸ் ஹெல்த்தி ஹேபிட் இதில் யூஸ் பண்ண இருக்கிறது என்னன்னு கேட்குறாங்க வாக்கிங் ஸோ ஐஎன்ஜி போட்டு வந்திருக்க பார்த்தோடனே நம்ம ஜெரண்டரும் எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபண்ட் வந்து ஐஎன்ஜி வரும் வாக்கிங் இஸ் அ ஹெல்த்தி ஹேபிட் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜெரன் தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல் என்னவா யூஸ் ஆகிருக்கு நவுனா வந்து யூஸ் ஆகிருக்கு ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல் என்னவா யூஸ் ஆகிருக்கு நவுனா யூஸ் ஆகிருக்கு வாக்கிங் போனால் நம்ம உடம்புக்கு நல்லது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல் என்னவா யூஸ் ஆகிருக்கு நவுனா வந்து யூஸ் ஆகிருக்கு தடவை அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஜெரண்டுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்த பாருங்க லெவன்த் ஒன் ஹூ ரோட் ஆ ட்ரீஸ் ஸ்டில் க்ரோ இன் டேரா யார் வந்து இந்த புக்கை வந்து எழுதிருக்காரு இதை எழுதுறதுக்காக அவருக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க சாகித்ய அகாடமி அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க நைன்டீன் நைன்டி டூவில் ஓகேங்களா ஹூ ரோட் ஆ ட்ரீஸ் ஸ்டில் க்ரோ இன் டேரா ஃபார் திஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் போயட் அவார்டட் சாகித்ய அகாடமி அவார்டு இன் நைன்டீன் நைன்டி டூ ஸோ எந்த போயிட் ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க சாகித்ய அகாடமின்னாலே கண்டிப்பாக இந்தியா தானே இல்லையா ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்திய இந்த ஆத்தர்ஸ் தான் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரஸ்கின் பாண்ட் தான் ஓகேங்களா ஸோ வா ஐ மீன் ஹூ ரோட் யார் இந்த எழுதுனாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ட்ரீஸ் ஸ்டில் க்ரோ இன் டேரா அப்படின்னு எழுதுனது வந்து ரஸ்கின் பாண்ட் இந்த படைப்புக்காக அவருக்கு வந்து சாகித்ய அகாடமி அவார்டு கொடுத்தாங்க நைன்டீன் நைன்டி டூவில் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் வாட் ஆர் த ஒர்க்ஸ் ஆஃப் ஜீவ் பட்டேல் ஜீவ் பட்டேல் ஒரு ஆத்தர் அவருடைய ஒர்க்ஸ் எது இதில் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இது ஈவினிங் ஃபாரன்சிக் மெடிசன் ஃப்ரம் பாம்பே சென்ட்ரல் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து எல்லாமே அவர் எழுதுந்தான் ஜீவ் பட்டேல் வந்து என்ன எழுதிருக்காரு ஈவினிங் ஃபாரன்சிக் மெடிசன் ஃப்ரம் பாம்பே சென்ட்ரல் அடுத்தா பாருங்கள் தேர்ட்டீன்த் ஒன் சர் சி வி ராமன் வாஸ் ஹானர்டு வித் இட்ஸ் ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டு த பாரத் ரத்னா அவார்டு என் சர் சி வி ராமன் இருக்கார் இல்லையா சர் சி வி ராமனுக்கு வந்து ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டான பாரத் ரத்னா அவார்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க எந்த வருஷத்தில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாரத் ரத்னா அவார்டு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டி ஆப்ஷன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் வந்து சர் சி வி ராமனுக்கு வந்து ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க பாரத் ரத்னா அவார்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இவரோடு சேர்ந்து யார் யார் வாங்கியிருக்காங்க
மார்க் டைவன் அப்படின்ற அவருடைய பெண்ணேமை வச்சு எழுதியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஆத்தருடைய உண்மையான பெயர் என்ன ஓகேவா சார் நாலு பேர்த்தில் யாருடைய பெயர் வந்து உண்மையான பெயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மார்க் டைவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஏதாவது புக் எழுதுறாங்க ஸோ இந்த பெயர் வச்சு தான் வந்து எழுதுவாங்க பெண்ணேம் ஓகேங்களா மார்க் டைவன் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு சாம்வெல் லாங்கோன் லாங்கோன் கிளமன்ஸ் ஸோ இவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணிக்காங்க அவருடைய பெண்ணேம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மார்க் டைவன் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்களே இவங்களுடைய ஒர்க்ஸ் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா சாம்வெல் லாங்க் அண்ட் கிளமன்ஸுடைய ஒர்க் என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்ன எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா த கேட் அண்ட் த பெயின் கலர் இது ஒரு ப்ரோஸு மேரி பத்தாம் ஹவைத் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு சொல்கிறேன் அவங்க என்ன எழுதிருக்காங்கன்னா த ஸ்பைடர் அண்ட் த ஃப்ளை அப்படின்ற ஒரு போயம் எழுதிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க பில் நாட்டன் பில் நாட்டன்ற நபர் வந்து என்ன எழுதியிருக்காருன்னா செவன்டீன் ஆரஞ்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இதை எழுதியிருக்காங்க அடுத்தா பாருங்கள் ஜீவ் பட்டேல் என்ன எழுதியிருக்காருன்னா ஆன் கில்லிங் எ ட்ரீ ஆன் கில்லிங் எ ட்ரீ அப்படின்ற ஒரு போயமே எழுதியிருக்காங்க கடைசி கொஸ்டின் பாருங்கள் ஐலிரோஃபோபியா ஐலிரோஃபோபியா அப்படின்றது வந்து எதை பற்றியான பயம் ஃபோபியானாலே ஏதோ பார்த்து பயம் நடத்தும் ஐலிரோஃபோபியா அப்படின்றது எதை பார்த்த பயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பூனையை பார்த்தா பயம் ஓகேங்களா ஸோ இதை ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு பாருங்கள் ஆக்ரி ஜோஃபோபியா ஜூனாலே வைல்டு அனிமல்ஸ் இல்லையா ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆக்ரி ஜூஃபோபியா ஃபியர் ஆஃப் வைல்டு அனிமல்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஆகிரோஃபோபியா ஆகிரோஃபோபியா ஃபியர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட் க்ராஸிங் தம் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரீட்ஸ்லாம் பார்த்தா பயம் அதை க்ராஸ் பண்ணி போகிறது தான் பயம் ஐக்மோஃபோபியா இந்த ஊசிலாம் இருக்கு இல்லையா ஊசிலனே ஏதாவது கூர்மையான அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை பார்த்தா பயம் ஆக்கிமோஃபோபியா ஃபியர் ஆஃப் நீடில்ஸ் ஆர் பாயிண்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அடுத்தா பாருங்கள் ஐலிரோஃபோபியா ஐலிரோஃபோபியா தான் கேட்டை பார்த்தா பயம் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ரோஃபோபியா ஏதாவது புளிப்புத்தன்மை அதை பார்த்து அதை சாப்பிட்றதுக்கு பயம் ஏன்னா அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஆக்கிரோஃபோபியா ஸோ ஆல் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் அண்ணன் கடவுள் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய லெசன்ஸ்லாம் போடுறேன் அதையும் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்